রাজা জীবন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো তুমি মেধাবী ছাত্র আজ না হোক কাল তুমি তোমার মেধা দিয়ে চাকরি অবশ্যই পাবে এটা আমার বিশ্বাস স্যার বিশ্বাস নিয়েই তো বেঁচে আছি স্কুল কলেজে যারা আমার পেছনে পড়েছিল আজ তারা এই সমাজে বড় চাকরিজীবী কারণ তাদের মামা খালু আছে আছে রাজনৈতিক সহযোগিতা রাজা আমি সব জানি এও জানি দশটি সৎ লোকের সাথে একজন অসৎ লোক সত্যি বেমানান কিন্তু তবু বলবো ওই নোংরা রাজনীতির কথাটা কখনো বলবে না কিন্তু স্যার আর কতদিন এভাবে চলবো আপার টিউশনি করে যে কটাকা পায় তা দিয়ে সংসার চালানো খুবই কষ্ট এদিকে মায়ের যন্ত্রণা সব মিলে আমি রাজা ইতিহাস ফুলে গেলে চলবে না চেষ্টা করো চেষ্টা চেষ্টা করলে তোমার মতো ছেলে চাকরি অবশ্যই হবে আমি শুধু তোমাকে বলবো শুধু বলবো নয় বলতে পারো তোমার শিক্ষা গুরু হিসেবে তোমাকে আদেশ করব জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য অসৎ পথ অবলম্বন করবে না তথা কথিত স্বার্থান্বেষী রাজনীতিবিদদের কেউ পছন্দ করে না আমি জানি স্যার ও ভালো কথা মানিক জোর মানে তোমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু বাদশা বাদশার খবর কি ও এখন কোথায় জানি না স্যার দীর্ঘদিন যাবৎ আমি ওর কোনো সংবাদ জানি না আমি ওর কোনো খবর নিতে পারি না সম্ভবত এই শহরেই আছে হয়তো বা বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত আমি হয়তো চাকরি নিয়ে ব্যস্ত এবারও যদি সম সংখ্যক ভোট পাই তাহলে তার কথাই নেই সর্বনাশ হয়ে গেছে সর্বনাশ কিসের সর্বনাশ রূপনগরের সব ভোট নিয়ে নিয়েছে ওই মিজু খান মিজু খান এবার বুঝবে রাজীব খান আমি কি জিনিস আর বুঝতে হবে না স্যার বুঝে গেছে এমন ল্যাং মেরেছেন যে সারা জীবন মনে রাখবে হ্যাঁ ঠিক বলেছি এই তোরা দাঁড়িয়ে থাকবি না আমাকে আসলে তোর একটা মূর্খ তোদের দিয়ে জনগণের সেবা হবে না আমি যা ফুলের মালা নিয়ে এমপিও হয়েছি অথচ ফুলের মালা নেই যা যা নিয়ে আচ্ছা এই আমার টাইগারকে খবর দে আগামী নির্বাচনের জন্য আমাদের সেই শক্তি আর পলিসি তৈরি করতে হবে জয়ের আনন্দে পরাজয়ের কথা ভুলে গিয়েছিলাম মিজু খান তুমি সন্ত্রাস করে আমার জয়ের মালা তোমার গলায় পড়েছ তাই সব আমি সত্যি আনন্দিত আপনাদের ঋণ আমি কোনো দিন শোধ করতে পারবো না আপনারা আমার জন্য যা করেছেন তা আমি কোনো দিন ভুলবো না আরে টাইগার এসো এসো ভাই সব 
এ হচ্ছে আমার ভাই আমার টাইগার আমার শ এই নির্বাচনে আমি এমপি হয়েছি কার জন্য জানেন এই সেই টাইগারের জন্য স্যার এখন আমাদের একটা বিজয় মিছিল করতে হবে হবে মানে হতেই হবে সবাইকে নিয়ে যা এলাকার মানুষের রাতের ঘুম আরাম করে দে যাও টাইগার তুমিও যাও মিজু খান বাচ্চা সব কাজ করে না ও আচ্ছা 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 ঠিক আছে এক কালাম যা সবাইকে নিয়ে বিজয় মিছিল কর যা আমি তাহলে যাই যাবে যাও ওকে গুড বাই এবার হবে খেলা কাল থেকে ওই রূপনগরে আমার নতুন ব্যবসা শুরু হবে আমি চাই ওই রূপনগরে সবাই যেন আমার কলম হয়ে থাকে ভোট ডাকাতের প্রতিবাদে আমাদের মিছিল করতেই হবে তুই আমার শান্ত মনে অশান্তির আগুন দাও দাও করে জ্বালিয়ে দিয়েছিস এই যাও আগুন জ্বালিয়ে বেকার বসে খেতে পারলে আর কেউ কি কাজ করে ওসব কথা বলো না মা তাজার দুঃখ আমি বুঝি কোন শিক্ষিত ছেলেই চায় না বেকার জীবন কাটাতে আসি মা রাজা নেপোলিয়ানের কথা শুনিস নি একবার না পারিলে দেখো শতবার নেপোলিয়ান ওই নেপোলিয়ানের যুগ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে এখন একবার না হলে শতবারেও হয় না আমি বলছি আরে এবার তো চাকরিটা হবেই প্রতিবারেই তুই বলেছিস বুবু কোনো বারেই হয়নি শুধু শুধু তোর টাকাগুলো নষ্ট আমার টাকা নষ্ট হচ্ছে বলে তোর দুঃখ করতে হবে না এখন যা জলদি করে ইন্টারভিউ দিতে যা এটা আমার আদেশ যৌ হুকুম আদেশ যখন তখন যাচ্ছি আচ্ছা বলুন তো ক্রিকেট বলে ডায়মিটার কত ক্রিকেট বলে ডায়মিটার অ্যাকাউন্টস ক্লার্কের জীবনে কোনো কাজেই আসবে না স্যার হোয়াট আপনাদের খেলার ব্যাটের মধ্যে আমাদের ভাগ্যে বল করে সেঞ্চুরি হাঁকাতে দেবো না কত বড় দুঃসাহস তোকে মারলো তুই আমার বন্ধু 
ও জানে না আমার বাবা এই এলাকার এমপি মিজু খান ভন্ডুটি আর কলা খেয়ে দুপুরের লাঞ্চটা সেরে নিলে তার মানে তোমার এখনো চাকরি হয়নি চাকরি আরে সে তো ডুমুরের ফুল বাদ দাও সব কথা তা তুমি কেমন আছো বলো ভালো খুব ভালো আছি আপনারা কারা আমরা আমরা তো দুলা ভাই ও আচ্ছা আচ্ছা এসব চলো ঘুরে যাই এই যে দুলা ভাই দাঁড়ান দাঁড়ান বউ নেবেন সঙ্গে জড়ুক নেবেন না জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস সবাই তাই বলে কিন্তু এই জনগণকে ভয় দেখিয়ে লোভ দেখিয়ে অন্ধ বানিয়ে যে যার ক্ষমতা দখল করছে আমার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ওই মিজু খান তার শক্তি খাটিয়ে এমপি হয়েছে আর আপনারা হারিয়েছেন আপনাদের স্বার্থ তাই তো আপনাকে আগামী নির্বাচনে অবশ্যই প্রার্থী হব আমার জয় নিশ্চিত জেনেও মিজু খানের কাছে আমাকে পরাজয়ের মালা পড়তে হয়েছে তার চেয়ে দ্বিগুণ শক্তি অর্জন করতে হবে আমি জানি আপনার আমার সুখ দুঃখের সাথে তাই শক্তি সঞ্চয় করতে আপনাদের সাহায্য প্রয়োজন আমরাও আপনাকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত তাহলে আমরা এখন আসি আমার বন্ধু রাজা ওয়ালাইকুম আসসালাম রাজা কোন দেশের রাজা না না কোন দেশের রাজা না ইউনিভার্সিটিতে যখন আমি ফার্স্ট ইয়ার অনার্সে ছিলাম তখন রাজা ফাইনাল ইয়ারে ভীষণ ট্যালেন্ট এবং ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র থাকার কারণেই পরিচয় তারপর বন্ধুত্ব ও তাই বলো নিঃসন্দেহে যোগ্য পেতার যোগ্য সন্তানের মতোই কাজ করে যাও দেখ রাজার বর্ণনা দেবার মতো ভাষা আমার জানা নেই যেমনি শক্তি তেমনি সাহস তুমি তো রাতকে দিন দিনকে রাত বানাতে পারো রাজাকে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দাও না তোমার একটা চাকরি ভীষণ প্রয়োজন হবে হবে শিক্ষাগত যোগ্যতায় চাকরি পাওয়া যায় কি পাওয়ার পাওয়ার আর শক্তি থাকতে হয় শক্তি এবং সাহসের সার্টিফিকেট থাকলে চাকরির অভাব হয় না রাজা তোমার মতো একটা অলরাউন্ডার ছিল আমার প্রয়োজন তোমার ইচ্ছে থাকলে মামা করবেন ছাত্র জীবন থেকে ওই একটি মাত্র শব্দ আজ পর্যন্ত আমাকে স্পর্শ করতে পারে না আমিও তার ছায়ায় যেতে চাই না আমি রাজনীতি পছন্দ করি না গুড ভেরি গুড রুবি আজ আমি আসি আসি মানে পোকা ছেলে মামনি মামনি ওকে একটু ভিতরে নিয়ে আদর যত্ন কর সত্যি রাজা আমি তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি হাই লাভ ইউ রাজা হাই লাভ ইউ আই লাভ ইউ টু আমিও তোমাকে ভালোবেসে ফেলেছি রুবি আমার ছেলেকে মেরেছে আমি এলাকার এমপি মিজু খান 
আমার ভয়ে বাঘে ছাগল একঘাটে পানি খাই আমার ছেলে তুই তোর গায়ে হাত দিয়েছে বাবা ভোলা কে তোকে মেরেছে কে তোর গায়ে হাত দিয়েছে তোকে তোকে মেরেছে মানে আমাকে মেরেছে বল কোন শালা তোকে মেরেছে কোন সুয়ের বাচ্চা তোকে মেরেছে ওর নাম রাজা রূপনগরে থাকে এই কালু তোকে না রূপনগরে দায়িত্ব দিয়েছি আমার দুই নম্বর ব্যবসার ব্যানার্জা বানিয়েছি এই রাজা বাবা নেই মা আছে এমএ পাস করে বেকার ঘরে বড় বোন আছে বিয়ে দিবার পারে না টিউশনি করে সংসার চালায় বড় বোন আমি তোর সব খবরই রাখি তুই তো মেয়ে লোক নিয়ে বেশি ফসি নষ্টি করিস যা ওই মাইকে তোকে দিলাম দুটে পুটে খা আর ওই শুয়রের বাচ্চার বুকের ভিতর আগুন জ্বালা ও আমার ছেলেকে মেরেছে তুই ওর বোনকে কামড়ে দে দেখবি কুত্তার বাচ্চা তোকে মারার জন্য ছুটে আসবে তখন ওই ফকিরের বাচ্চাটাকে মেরে হাত পা ভেঙে পঙ্গ করে দিবি যাতে কোনো কাজ করতে না পারে রাস্তা রাস্তায় ভিক্ষা চাইবে বলবে পাওয়া গো আল্লাহর রাস্তায় পঙ্গুকে ভিক্ষা দেবেন কি দেবেন ভিক্ষা দেবেন যা ব্যবস্থা কর ওকে বস হয়ে যাবে কালই জানতে পারবেন না তোর মতো হাবা গোবা ছেলে দেশে রাখলে আমার মান সম্মান পাঞ্চার হয়ে যাবে এক সপ্তাহের মধ্যে আমি তোকে আমেরিকা পাঠিয়ে দেব লেখা পড়া করে যে গাড়ি ঘোড়ায় চড়ে সে আচ্ছা ম্যাডাম এখন তো ঘুরে নি কি করে চড়ব পোকামি এটা হচ্ছে কথার কথা সালমা অনেক রাত হয়েছে তুমি বাসা চলে যাও কি সোমা তুমি তোমার পরীক্ষার পড়া শেষ করবে কিন্তু কাল পরীক্ষা নেব কি আচ্ছা ম্যাডাম সালামাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম তোকে আমি কত বলেছি মা কি হয়েছে তোমার হাতে দা দেখ ভালো করে খেয়ে দেখ কেন ওরা তোর বোনকে কামড়াতে চেয়েছে মা কি বলছো তুমি তোর বোনের মুখ কাটেনি মুখ কেটেছে তোর তোর বৃদ্ধ বাবার তোমার বংশের তোর মতো ভাই থাকে যে বোনকে কলঙ্কিত হতে হয় সে ভাইয়ের দরকার নেই তোকে মেরেছে 
আমার ছেলেকে বেড়েছে আমার ফেন্সির আড্ডা ভেঙেছে তাতে কোনো দুঃখ নেই দোকান আবার হবে কিন্তু লোকে জানবে মিজু খানের শক্তিতে জম ধরেছে না না এ হতে পারে না ওদের ভয় ভেঙে যাবে যে ভয়কে কাজে লাগিয়ে আমি কোটি কোটি টাকার পাহাড় করেছি আজ তা শেষ হতে যাচ্ছে না তোরা কিচ্ছু করতে পারবি না আমার বাপ কোথায় আজিস আমার বাপকে ফোন লাগা মানুষ কত কিছুর জন্য বাঁচে কেউ ভালোবাসার জন্য কেউ মান সম্মানের জন্য কেউ গদির জন্য কেউ নেতা হবার জন্য কিন্তু আমি বাঁচি শুধু টাকার জন্য টাকা সেই টাকা আমার মা আমার বাবা আমার বোন টাকা আমার জান কি বুঝলে নিশ্চয়ই বাচ্চা এসেছে বাচ্চা এত টাকা কোথায় পায় কে দেয় আল্লাহ তোমার অবশ্যই বাচ্চা চাঁদাবাজি করে টাকাটি করে কি রে তুই এখানে খাড়ায় খাড়ায় কি ভাবতাস তুমি কোথায় যাও বাবা বাচ্চার কাছে বাবা তুমি একজন ইমানদার লোক হয়ে ওই বাচ্চার ডাকাতি করার টাকা দিকে নিতে যাচ্ছ ভিকা কিসের ভিক্ষা বাচ্চা বস্তির মানুষগুলোরে ভালোবেসে টাকা দেয় জ্বরে পইরা তো তিন দিন রিক্সা চালাতে পারি নাই তাতে কি হয়েছে আমি যে ফেরি করি কয় টাকা কামাস তাতে প্যাচ চলে না না তুমি নিতে পারবে না ভিক্ষে নেওয়া মহা পাপ আরে যা যা ঘরে যা কেন দিতে আইছে खराब कर दी मस्तान कई पास कौन बैंक चाकी करिस क्या जन्मदाता मानस जन्मदाता देखी ওই আমার জন্মদাতা 
আমার জন্ম তথা পিতা এই কাতের বিয়ে আমার বাবা জীবিত থেকে আজ মৃত পঙ্গু অথর্ব চলতে পারে না কথা বলতে পারে না কেন জানিস টাকা শুধু টাকার জন্য এই টাকার জন্য আমি আমার মাকে হারিয়েছি এই টাকার জন্য আমি আমার বোনকে হারিয়েছি যৌতুক নিয়ে কৌতুক করো না বাবা নিজাম বেকার ছিলি যৌতুকের টাকা না দিলে বউকে খাওয়াবে কি বউকে দিয়ে তার দেহ ব্যবসা করানো যাবে না চৌধুরী ভদ্র বাসায় কথা বলুন তোর সাহস তো কম নয় তুই আমার সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলছিস নিজাম চল এ বিয়ে হবে না হবে এই বিয়ে হবে রাজীব সাহেব আপনি জানেন না যৌতুক নিয়ে বিয়ে করা মহা অপরাধ ওই বেটা তুই কি আমাকে জ্ঞান দিচ্ছিস হ্যাঁ জ্ঞান দিচ্ছি কারণ আপনাদের মতো নেতারা স্বার্থের জন্য আজ মুখ্য হয়ে গেছে সালাকে ধোলাই দিয়ে গলাটা বন্ধ করে দে তোমাকে তো বলেছি এটা হাসপাতাল না প্রাইভেট ক্লিনিক টাকা ছাড়া এখানে কোন রোগীকে ভর্তি করা হয় না আমি নিজেই একজন বেতনমুক্ত ডাক্তার তোমার বাবার যা অবস্থা তাতে টাকা না হলে চিকিৎসা করা সম্ভব না কথা না বলে তাড়াতাড়ি যাও টাকার ব্যবস্থা করো গিয়ে কি ব্যাপার বাসা তুমি আমার বাবা হাসপাতালে বাবাকে বাঁচাতে হলে অনেক টাকা দরকার টাকা না হলে আমার বাবা বাঁচবে না আপনি আমাকে পাঁচটি হাজার টাকা ধার দিন আমি শোধ করে দেব না বাচ্চা আমার কাছে কোনো টাকা নেই তুমি অন্য কোথাও যাও চাচা কিছু মনে করো না বাচ্চা আমাদের ব্যবসার অবস্থা ভালো না কি ব্যাপার বাচ্চা তোমার এই অবস্থা রাশেদ ভাই রাশেদ ভাই কি হয়েছে তোমার কাঁদছো কেন তুমি রাশেদ ভাই আমার সব শেষ হয়ে গেছে যৌতুকের টাকা না দিতে পারায় ছোট বোন মৃত্যুর বিয়ে ভেঙে গেছে ও আত্মহত্যা করেছে মা তো সহ্য করতে না পেরে হটবেল করে মারা গেছে বাবা হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে বাবাকে বাঁচাতে হলে অনেক টাকা প্রয়োজন টাকা ছাড়া আমার বাবাকে ভর্তি করতে পারছে না রাশেদ ভাই আর ভর্তি না হলে আমার বাবা বাঁচবে না রাশেদ ভাই আমাকে কিছু টাকা ধার দিয়ে আমার বাবাকে বাঁচান আমার বাবাকে বাঁচান রাশেদ ভাই সরি ছোট ভাই এই মুহূর্তে আমার কাছে দেবার মতো কোনো টাকা নেই চেষ্টা করলে হয়তো আগামী সপ্তাহে রাশেদ ভাই রাশেদ ভাই প্লিজ কিছুটা হলো আমার বাবার জন্য না ছোট ভাই আমার পক্ষে সম্ভব না রাশেদ ভাই আজ আমার পৃথিবীতে বাবা ছাড়া কেউ নেই আপনি আমার বাবাকে বাঁচান আমার বাবাকে বাঁচান আমার খুব তারা আছে আমি আসি রাশেদ ভাই রাশেদ ভাই রাশেদ ভাই
Your trigger. खुबी दुख जनक घटना इस समाज मानस बस कर शोध करते मत महत लोक देखी अपना जान दिए देव सर जान दिए देव तुम्हें जीवन दी नमर कार्ड तुम्हार बाबा के भर्ती कर खबर दे আমি দেখতে যাবো কিন্তু তাই মিজু খানের জন্য তাহার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি সব কিছু করতে পারি তোর মতো অসংখ্য মানুষের মাঝে ব্যথা আছে কিন্তু তা বলে তারা তোর মতো সন্ত্রাসী মাস্তানি করে না কারণ দুদিনের দুনিয়া সৎ পথে চলার চেষ্টা কর মুখের আগুন নিভিয়ে ফেলে मन बागने फुल फोटा देखी अनेक सुख पाई उपदेश बाबा के बोले तुम्हारे चाकी ना ना कल ही तुम्हारे चाकी हो जाए कल ठीक बारोटार समय तुम गुलशान दू नम्बरे जमान कम्पानी सामने थको अरे दाओ मुख्य ना छरम नाई 
আপনার কিছুই তো বুঝতেছি না এই যে এই বাচ্চা কেমন নয় বিয়া কর তারপর বুঝবি বাচ্চা কেমন হয় বিয়া করলে বুঝুম বাচ্চা কেমন হয় তাইলে তাতে বিয়া করতে আর বিয়া করে দেহ একদিনে বাচ্চা কেমন হয় কমলা রে তুই তো আমার জীবনটা ইলটি ফিলটি করে ভালি তুই আরে তোর তো সব ভাই হয়ে গেছে গা তুই করছস কি মানে ডেলিভারি দিয়ে এলাম এই টাকা দিয়া কি করতে তুই টাকা রাখুন আর মানে বেতন গো এই দেয় আরে টাকা রাখতে গিয়া তো ইজ্জত ভাই করে হারাইতে তো ওই ইজ্জতের চেয়ে টাকার দাম অনেক বেশি বাচ্চা এলো কাল রাইতে আজকে ডেলিভারি দিয়ে এলো এই সূর্যটা জাগা মতো আছে তো আমার ছেলে মার খেলো তার কোনো প্রতিশোধ হবে না তাই এই ঘরে বাচ্চা কিচ্ছু করতে পারলে না কিচ্ছু করতে পারলে না ফকির বাচ্চাটাকে এই লজ্জা কি কোথায় আমার বাপকে খবর দিয়েছিস জি স্যার আপনার পালা বাঘের সময় নাই এই সব ছোট কাজ সে করবে না ফোন করলেই আমাকে ধমক দেয় বুঝেছি আমার বাঘ তো মোটি তোর মন না হলে কাজে আসে না তার জন্য আমি তো বসে থাকতে পারি না ওই শুয়রের বাচ্চা ফকিরের বাচ্চাকে হালুয়া বানাতে নাও পড়লে আমি খুবই শান্তি পাচ্ছি না আমি খুবই শান্তি পাচ্ছি না কি হয়েছে স্যার এত রাগ করছেন কেন কি হয়নি আমাকে মেরেছে আপনাকে মেরেছে ওর নাম বলুন শালাকে মেরে ভর্তা বানাবো আরে আমাকে মারে কোন শালা তাহলে তো দুঃসাহস আমাকে মারে নাই আমার ছেলেকে মেরেছে মানে আমাকে মেরেছে কে রাজা ফকিরের বাচ্চা রূপনগরে থাকে আমি চাই ওর হাড্ডি মাংস আলাদা আপনি চিন্তা করবেন না স্যার আমি ওই শালাকে ধরে নিয়ে এসে এমন মার মারবো ওর বাপের নাম ভুলে যাবে কিন্তু স্যার বুঝেছি ওই ভেরির বাচ্চা দাঁড়িয়ে থাকবি না আমি তোকে সবকিছু বলে দেব কি করতে হবে বুঝিস না যা ওই হারামজাদের বোনকে একদিনের জন্য বিয়ে করবি তারপর বেশ্যা বানাই বেশ্যা ইজ্জত শেষ করে দিবি যদি সহজে রাজি না হয় তাহলে অবরোধ কর অবরোধ তাতেও যদি রাজি না হয় স্থিরতারে ঘুম পাড়িয়ে দে রাজার ঘুম হারাম করে দে মা মা আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি আজ যেভাবে হোক একটা কাজ জোগাড় করবই বুবু বুবু তোকে আর টিউশনই করতে হবে না এতদিন তুই সংসার চালিয়েছিস এবার আমি চালাবো তারপর বসতে ছেড়ে নতুন জায়গায় চলে যাব কোথায় যাবো সোনার সার আমি তোমাকে নিচে এসেছি ব্যাপার ও কি ধরছেন কেন ও কি অন্যায় করেছে কি অন্যায় করেছে ওকে ছেড়ে দিন আমি তোর মনে কষ্ট দেব না অবৈধ কিছু করুম না 
पियार पोस्ता भी आई थी आगा भी शुक्रवार तोर में अलग और भी आ हमार हमार जीवन के लो तोर में तो कुत्ता साथ हमार मेर भी है देवो ना दीवी दीवी तो अबे हमने दीवी ना अब वो रोज को ले दीवी ना हमार जीवन के लो हम तो की बेकार बना पियार आगे आमी तोन लगे बासु दार को तीसरे सिलाम की दमी कोरुम ना आमी तोरे पिया को ना आगामी शुक्रवार साल मान लगे जाते बिया राजी है तई अवरोध करोध आगामी शुक्रवार बंत अगरे क्यों पानी दीबी ना खबर दीबी ना कोको बोलो तो कोमी ना हाँ पंधो डॉक्टर चार डॉक्टर चार हमारे माँ के बाद चार जल्दी चलो माँ का खारा तोर माँ के बाद आते कि आमी मोर बोलना की जा जा चलो डॉक्टर चार अरे जा सर पारे अपना पानी दीजिए पारुम ना खाला खाला हमारे अल्लाह रस्ते माफ करो ही पानी दीजिए पारुम ना चाचा चाचा हमारे अल्लाह रस्ते पानी दी पानी पानी तोर पर इंद्र में मत रहो ना। तरचारे तर षड़े भाई जेले तर अवरोधे
षड़ी शक्त भक्त नरम जब तुम विद्या बुद्धि शक्ति आजनैतिक कौशल जा दिए तैरी है एक नतून अपराधे और शक्ति राजी थे हाथ मिलाओ क्योंकि पुलिस अरे से दायित्व पुलिस पर किचू बोलते तुम्हें बोलो राजा बोलो तुम्हार सामने एख दो रास्ता एक मृत्यु दु नतून जीवन फोन कर जा निर्दोष प्रमाण कर बेदनदायक घटना तुम्हार जीवने घटे गांतना दे भाषा जाना नहीं राजा प्लीज राजा प्लीज केदना राजा ना दूटुक खे नाओ रुबी सकाल घरे जाओ 
राजा 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 क्या लो कोठाए
मृत्यूर कथा की तुम भूले गा जी ना भूल भूलते गुड भेरि गुड तुम कथा मत सब संबाद संग्रह कर हत्यार मूल नायक कलू के क्या मेरे राजा राजा यस राजा ऐसे ही राजा जे भोला था के मेरे चिलो आपना आप बेखरा भेंगे चिलो जब माँ बोल के आपनी शेष को दिए चिलें ऐसे ही राजा जे राजीव चौधरी दौले जोग दिए आमादे कालू के मेरे चिलें की बेपर आपने के तो चिंती तो मन हो चुका ना खबर पे सब खबर चले मिजो खान बादशाह के मार मत मानुष पृथ्वी जन्म ने आटकाले कत राजा तू बादशाह तु 
भार्सिटी झेड़े प्राय चार पांच बचर से एक संगे नावा एक संगे खावा एक संगे शो से सब दिन कथा मन पड़े चोखे पानी चले आ तर मन पड़े
খুব ভালো লাগছে রে বাদশা চল আজ দুই বন্ধু মিলে একসাথে ঘুরবো খাবো দাবো যা খুশি তাই করব আমার খুব ইচ্ছে ছিল তোর সাথে ঘুরব কিন্তু যেতে পারছি না কেন আমাকে হাসপাতালে যেতে হবে হাসপাতালে বাবা দেখ আমার বাবা অথর্ব পঙ্গু হয়ে শুয়ে আছে মৃত্যুর খালাম মা কেমন আছে হ্যালো ও হ্যাঁ 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 ঠিক আছে আমি এখনই আসছি ওকে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে রাজা মিথু আর মার কথা তোকে পরে বলবো আমার কাজ আছে আমি যাই বাবা আমি আসি ভালো খুব ভালো আমার আপত্তি নেই রাজা প্রাণের চেয়ে প্রিয় বন্ধু তোমার ওই রাজাকে আমি চাই আমার রাজত্বে থাকবে রাজা বাদশা তাই হবে মিজি খান না না হবে না বলো হতেই হবে রাজি আমার টাইগার কি টাকা দি টাকা আমি আসি রাজাকে রাজি করা দায়িত্ব আমার আবার তোর পেটে বাচ্চা সেদিন না বাচ্চা কালাস করলি বাচ্চা আর বাচ্চা ওইটা তো দশ মাস সময় লাগে তোর দিয়ে ঘন্টা ঘন্টায় বাচ্চা হয় আমেরিকায় কি কি ওইটা আছে এত সুন্দরী মেয়ে মানুষ তো আমি কখনোই দেখি নাই আমি কাজল মাধুরী করিশ্মা কাপুর কি জুহিউর মিলাকে দেখেছি কিন্তু তোমার মতো মেয়ে মানুষ আমি কখনোই দেখি নাই তুমি যদি আমার বউ হতে তাহলে আমার জীবনটা আমার জীবনটা ধন্য হয়ে যেত তুমি যদি রাজি থাকো তাহলে অনেক কথাই তো কলে কিন্তু আপনি কে হাসতে আমি এ বাড়ির মালিক ও আপনি এ বাড়ির মালিক তো ওই মহিলাকে আমার বউ কিন্তু ওটা একটা বউ নাকি মোটা ঢেপসি বিদ ঘুটে চেহারা গায়ে গন্ধ রাত্রে ঘুমালে মহিষের মতো নাক ডাকে রাত্রে ঘুমাতে পারি না জানো এভাবে কি একটা মানুষ বাঁচতে পারে তুই যদি আমার বউ হতি তাহলে হ্যাঁ বলছি বলছি এই না তোমার টাকা কে না মানে ইনি কে আমার স্বামী কি হয়েছে না আমার সাথে কিছু হয়নি তবে উনি যা বললেন কি বললেন বললেন আমার মতো সুন্দরী মেয়ে মানুষ উনি জীবনও দেখেননি তাই আমাকে উনি বিয়ে করতে চাইলেন আমি বললাম আপনার বউ নেই উনি বললেন ওটা বউ নাকি কি বলছো শুধু তাই না আপা আপনি নাকি কোনো মহিলাই না মোটা ঢেপসি কালো বিট ঘুটে চেহারা ঘুমালে নাকি মহিষের মতো নাক ডাকেন ঘরের কথা পরে রেখাও আমি কালো আমার বিট ঘুটে চেহারা কি আমি ঘুমালে মহিষের মতো নাক ডাকি তোমার একদিন কি আমার একদিন আজ থেকে তুই আর সিগারেট খেতে পারবি না 
সিগারেট স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর আমার মনের মানুষের ক্ষতি হোক সেটা আমি চাই না বাচ্চা তুই আমার প্রেম তুই আমার ভালোবাসা তুই আমার স্বপ্ন তুই আমার সাধনা তুই সত্যি বলছিস রানী হ্যাঁ বাচ্চা আমি যে তোকে ভালোবাসি আমিও তোকে ভালোবাসি রানী তোকে ছাড়া আমি বাঁচবো না তুই আমার পরিচয় টুকরা তুই আমার টাকার বান্ডিল তুই আমার মোবাইল ফোন তুই আমার জানের জান তোকে ছাড়া আমি বাঁচবো না রানী তোকে ছাড়া আমি বাঁচবো না रानी के बुझते सत्य भलोवेसे फेले आज मन कथा रानी के बोलो तुम्हें रानी कार छा बीना कार लगे कथा कई ना मानी तु जा मान तक कथा बोलते कथा हाँ कथा खूब इम्पोर्टेंट कथा बोलते ही ना बोले शांति पासीना रानी बस तो अवश्य बोलो कान परिष्कार करब ना कि क्या बोल तीन बोल ना रानी कथा बोलते ही तो मैं तो अवश्य बोलो तक सुनते ही हाँ बोल सर्वनाश कर चले गल बोलते चे बोलते ना जो कथा बोलते चेलम बल हलो ना कल हाँ बोलते ही रुबे 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 की बापा आप चित कर रुबे जानो हमारे बंधु बादशाह के खुजे पे बादशाह नाम तुम्हारे बंधु आगे तो कखो बोल हाँ रुबी तुम्हें बला है बादशाह दूटी देह तब ओ नाम डाकते चाहना कारण हृदय रानी ताकि रानी बोले डाकबो कृदय रानी लाल हलुद जैसे 
আমার হৃদয়ে রানী তুই ওর লগে বসে কি করতেছ বাবা ও চুরি নেবে চুরি নি কার যাইনি আমি চাই না তুই ওই সন্ত্রাসী আর চাঁদাবাজির লোকে কথা কস বাবা কোনো কথা নয় এরপর থেকে তোকে যেন ওই মাস্তানের লগে আর না দেখি এইটাই আমার সাথে কথা যা বল যা না বাবা আমি বিয়ে করব না কস কি মা কত কষ্ট করে একটা ভালো শিক্ষিত ছেলে জোগাড় করলাম কত সুন্দর ছেলে একবার হাত ছাড়া হয়ে গেলে আর পাওন যাইব না বাবা আমি বাদশাকে ছাড়া বিয়ে করব না কি কইলি তুই ওই গুন্ডা মাস্তানে বিয়ে করবি তুই কি পাগলি সর বাবা বাদশাহ গুন্ডা মাস্তান না বাদশাহ ভালো ছিল কি কইতা সর দুই দিন আগেও না তুই ठीक तुदी बाई खुशी हसला मारा दीब ना मान चाचा आसबो ना अरे अरे कई जो तस आगामी शुक्रवार रानी लगे तुम्हार चाचा सत्य बोल আগামী শুক্রবার রানীর লগে তোমার বিয়া
सारा दुनिया मिजु खान जोर पूर्वक भोट नहीं पास करवाचन करजु खान शक्ति के निर्मूल ना करा पर्त कख जितते मिजु खान शक्ति के शेष कर दिए ना राजा ना तुम्हें मिजु खान शक्ति के शेष करते पर अरे तुम तो शेष कर कलू के कलुर चे अनेक अनेक बड़ शक्ति हाथे जाके प्रयोजन क्या शक्ति मिजु खान जार इशारा कलू तुम्हें एतिम करी चाहना शुदू कलू के शेष कर ही तुम तुम्हार माँ बोन हत्यार कथा भूले जा आज हमें मिजु खान अफिस भेगे चूर मार कर बादशाह के अपनार नहीं आसब कि 
আশ্চর্য বাদশাহ তুমি রাজাকে আমার দল আনতে পারলে না আমি চেষ্টা করছি চেষ্টা করতে করতে যদি সময় শেষ হয়ে যায় তাহলে সেই চেষ্টা দিয়ে কোনো লাভ হবে না বলে যেও না বাদশাহ তোমার পঙ্গ বাবা আমার টাকায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছে ওই রাজীব চৌধুরী তোমার মা বোনের মৃত্যুর জন্য দায়ী তোমার বাবার পঙ্গুত্বের জন্য দায়ী এ নির্বাচনে যদি সে এমপি হয় তাহলে আমরা কেউ বাঁচবো না ওই রাজীব চৌধুরী আমাদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে না আমি ওকে এমপি হতে দেব না আমি ওর নাম নিশানা মুছে দেব সবকিছু ধ্বংস করে দেব ধ্বংস ভেরি গুড এটাই আমি চাই मिजु खान मत एक खराब लोक संग े दे রাজা আমি চাই না রাজীব চৌধুরী আর মিজু খানের ঝগড়া নিয়ে আমাদের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাক কিন্তু যে মিজু খান তার লোকজন দিয়ে গুন্ডামি সন্ত্রাস করে বেড়ায় নিরীহ মানুষ খুন করে সমাজে অশান্তির আগুন ছড়ায় তার সাথে তুই রাজীব চৌধুরীর মতো একজন আদর্শবান নেতাকে তুলনা করে আদর্শ আদর্শ তুই রাজীব চৌধুরীকে আদর্শবান নেতা বলবি না আরে ওই রাজা ওই মিজু খান গুন্ডামি মাস্তানি করে তাকে চেনা যায় বোঝা যায় বোঝা যায় কিন্তু ওই রাজীব চৌধুরীর মতো শয়তান লোককে চেনা যায় না রাজা বোঝা যায় না রাজা রাজা তোর কাছে হাত জোর করে মিনতি করছি তুই রাজীব চৌধুরী তোর ছেড়ে দে বন্ধু কিসের বন্ধুত্ব যারা অন্যায় করে নির্যাতন করে মানুষ খুন করে রক্তের বন্যা বইয়ে দিয়ে গুন্ডা রাজ কায়েম করতে চায় তাদের সাথে বন্ধুত্ব হয় না ঠিক বলেছিস রাজা এতদিন তুই বাচ্চার বন্ধুত্ব দেখেছিস আজ থেকে শত্রুতা দেখবি মিজু খান আমার বোনের আমার মায়ের মৃত্যুর জন্য দেয় ওকে ধ্বংস না করা পর্যন্ত আমি এ পথ থেকে সরা দাঁড়াবো না আরে তাহলে তুই এসে দাঁড়াক ওই রাজীব চৌধুরী আমার বোনের মায়ের মৃত্যুর জন্য দেয় আমার বাবার পঙ্গুত্বের জন্য দেয় বন্ধু বন্ধু রাজা খারাপ করলি বাচ্চা বাচ্চা কাজটা ভালো করলি না ঝগড়া করেছিস 
মিতুখান সম্পর্কে কিছুই বলবি না কেন বলবো না এই জন্য বলবি না যে আমার দুঃখের সময় মিতুখান আমাকে সাহায্য করেছিল আমাকে আশ্রয় দিয়েছিল সাহায্য করেনি তোর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তোকে ব্যবহার করেছে আর তুইও পোশাক কুকুরের মতো আমি কেন আমাকে আমাকে মেরেও যদি তুই তোর দেহ থেকে কুন্ডা মাস্তার নামে লেবাসটা খুলে ফেলতে পারে তাহলে যা আমি অনেক শান্তি পাবো তবু তুই ভালো ভালো চাই না আমি ওই ভালো চাই না যে ভালো দিয়ে মৃত্যু চেয়ে ভয়ঙ্কর যন্ত্র নিয়ে বাচ্চা হয় সে ভালো আমি চাই না আমি চাই না আচ্ছা তুই চোখ থাকতে অন্ধ হয়ে গেছিস মুখ থাকতে বোবা হয়ে গেছিস পরে মিজু খান তোকে পুতুল বাড়িয়ে তার স্বার্থ উদ্ধার করছে মনে রাখিস কুন্ডামি মাস্তানি করে সুখ পাওয়া যায় না সুখ পাওয়া যায় না তোর সামনে লোকে যখন বলবে আমি একটা রং বাজিসছি তোর সন্তানকে যখন বলবে কুন্ডা মাস্তানের সন্তান তখন তখন তুই কি করবি বাচ্চা আমি তোকে হাত জোর করে মিনতি করছি একটা জঘন্য খুনি মিজু খানের জন্য তুই তোর বন্ধুকে ত্যাগ করিস না ত্যাগ করিস না হ্যাঁ বাচ্চা ঠিকই বলেছে তুমি রাজনীতির কিছুই বোঝ না তুমি একটা ব্রিলিয়ান্ট ছেলে তুমি কেন রাজনীতির মধ্যে এসে তোমার জীবনটা ধ্বংস করছো রুবি রাজনীতিতে এখন ব্রিলিয়ান্ট ছেলেদেরই দরকার তা না হলে মিজু খানের মতো লোকেরা গুন্ডামি করে দেশটাকে ছাড়কার করে দেবে কিন্তু তুমি যা করছো তা কি দেশে মঙ্গলের জন্য করছো কি বলতে চাও তুমি কেন তুমি বুঝতে পারছো না আমি কি বলতে চাই মিজু খান গুন্ডামি করে বদমাশি করে আর তুমি তুমি কি করছো আমার বাবার পুতুল হয়ে তাকে এমপি বানাবার জন্য মারামারি করে বেড়াচ্ছো এত বছরের বন্ধুত্বকে তুমি সংঘাতের দিকে ঠেলে দিচ্ছ আবশ্যের জন্য বন্ধুত্বকেও বিসর্জন দেওয়া যায় কোন আদর্শের জন্য একজনকে গদিতে বসানোর জন্য এমপি বানাবার জন্য এটাকে তুমি আদর্শ বলছো সেতে মানুষের কি কল্যাণ হবে রুবি রাজা আমি দেখেছি আমার বাবার রাজনীতি সারা জীবন তিনি মুখে বলেছেন এত করেছেন আরে মানুষের জন্য নাকে কান্নাকে দিয়ে মানুষের শুধু ক্ষতিই করেছেন তিনি স্বাস্থ্য উদ্ধার করেছেন দেখো রাজা রাজনীতি হচ্ছে একটা দাবার খেলা এখানে যে যেভাবে পাচ্ছে দাবার গুটি চালিয়ে মানুষকে বোকা পানির কেটে মাফ করে দিচ্ছে এসব কি বলছো তুমি ঠিকই বলছি আমি ছোটবেলা থেকে রাজনীতি পরিবারের মানুষ আমি দেখেছি রাজনীতির নামে একজন নেতা কত অমানুষ হতে পারে তোমাকে বাবা পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছে কেন জানো কেন মিজু খানের শক্তির সাথে আমার বাবা পেরে উঠছিল না তাই তোমার শক্তিকে কাজে লাগিয়েছে মিজু খানকে ধ্বংস করার জন্য এমপি হবার জন্য জনগণের কল্যাণের জন্য নয় জনগণের কল্যাণ চাইলে সমাজে শান্তি চাইলে বাবা তোমাকে পুলিশে ধরিয়ে দিত ঘুষ দিয়ে তোমাকে বাঁচেত না এটা কি কোনো ন্যায় নীতি হতে পারে বলো তুমি সেই এলাকায় বাবার আধিপত্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল শক্তির অভাবে আর সেই শক্তির মূল উৎসই হচ্ছে তুমি তাই তোমাকে কাজ দিয়েছে চাকরি দিয়েছে রাজা তুমি এই নোংরা খেলার মেতো না রাজা তোমাদের এত সুন্দর বন্ধু থেকে এই রাজনীতির দাদা খেলায় নষ্ট করে দিও না আমি না আমি ভালো হয়ে গেছি কি করু না মানে আমি আর খারাপ থাকুম না এই হল কি বার্তা কই কমলা তোর পেটে বার্তা গেল কই আমি তো কিছুই বুঝতেছি না 
উত্তর না কইলাম কম্পিউটারের যুগ কম্পিউটার কমলা আমার যত বোকা ভাব তত বোকা আমি থাকুম না এর রহস্য আমার বাইর করত ওই বই একেবারে খাপি মাল কোন বেজাল নাই এক দুই তিন চার পাঁচ বিশটা আসো আমার বাচ্চা প্যাটের মেয়ে ঢোকো তোমরা যত জন্ম নিতে থাকবা তত আমার টাকা পারবো বাচ্চা আসো আমার বাচ্চা এইবার চলো বাচ্চারা তোমার গো ডেলিভারি দিয়ে আসি ডেলিভারি দেওয়ানো লাগিয়া আমি থানায় নে তুই আমার অনেক কষ্ট দিস আজ তোর আমি শাস্তি দেবো তুই মাফ কইরা দে আমি জীবন আর এমন কাম করুম না তবা তবা কান ধরলাম আমি আর এমন করুম না আমি তোর বই সারা জীবন তোর লোকে সুখে সংসার করুন তাই হল আমি না তারা কইছি আমি ভালো হয়ে গেছি আজ থেকে তুইও ভালো হয়ে গেলি এই অহন কি করুন দরকার আরে আয় না কাছে আবার শর্মায় আপনার চাই করতে সব বন্ধ করেন শরম করে না পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন কিন্তু আজ আপনার সততার মুখোশ আমার কাছে খুলে গেছে আপনি একজন অসত লোক আপনি আমার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে এমপি হওয়ার চেষ্টা করছেন আপনি একজন খুলে আপনার কারণে বাসার বোন আত্মহত্যা করেছে মা মারা গেছে তার বাবা পঙ্গু হয়ে হাসপাতালে পড়ে আছে বাসার বোন হ্যাঁ বাসার বোন যাকে আপনি আপনার দলে টানতে বলেছিলেন ওর বোনের বিয়ের আসর থেকে যৌতুকের টাকা দিতে না পারায় নিজামকে নিয়ে বিয়ের আসর থেকে উঠে গিয়েছিলেন সেই বাদশা তাহলে সেই বাদশাহী মিজু খানের হাতিয়ার তোমার বন্ধু হ্যাঁ আমার বন্ধু আপনার জন্য রাজার বোন মারা গেছে আপনার অবরোধের কারণে ওর মা না খেয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা গেছে পুলিশ দিয়ে রাজাকে শেষ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি আপনি পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন শক্তি দিয়েছেন আপনার প্রয়োজনে আমার প্রয়োজনে নয় আচ্ছা তুই কি ভুলে গেছিস তোর বাবা যখন হাসপাতালে ছিল তখন টাকার জন্য তাড়াতাড়ি ঘুরেছিস তখন তখন আমি আমি তোকে আপনার নাটক থামান বারবার ওই একই দৃশ্য দেখে চোখে পারি আসে না ওই দৃশ্য দেখিয়ে তো বাসটাকে দুর্বল করে আপনার কাছে উদ্ধার করে দেন হয়তো আমি আমার মা পরে হত্যার বদলা নিতে পারিনি শুধু আপনার কারণে রাজা তুমি কিন্তু আমার ধৈর্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তুমি জানো না আমি কত ভয়ঙ্কর চৌধুরী আপনিও আমার ধৈর্যের বাদ ভাঙবেন না বাদ ভাঙলে সেই পানির স্রোতে আপনি ভেসে যাবেন চাকরির ভয় দেখাবেন না বাদশা চাকরি ভয় করে না আজ থেকে আমি আপনার ফুলামে কিনছি ছিঁড়ে ফেললাম বাঘের লেজ দিয়ে কান উঠাবেন না ছেড়ে দিলাম আপনার চাকরি আপনি আমাকে নিয়ে যে খেলা খেলেছেন তার পালটা খেলা এবার আমরা খেলবো হুম 
আমার কথায় প্রমাণ হলো তুমি এখন দুর্বল এক কাজ করো আমার দলে যোগ দাও না না আমি দলে যোগ দেব না তবে বাইরে থেকে তোমাকে আমি সাপোর্ট দেব কিভাবে দেখো আমরা দুজনে যদি দাঁড়াই দুজনই ফেল করব কারণ দুজনের ভোটই একই ভোট ভাগাভাগি হয়ে যাবে মাঝখানে মাস্টার পাস করে যাবে আর তুমি যদি একা দাঁড়াও তাহলে তুমি পাস করবে দেখো মিজু খান আমি এখন মুখের কথায় বিশ্বাস করি না যে কারণে প্রয়োজন দলি হ্যাঁ দলি চুক্তিপত্র আমিও তাই চাই কারণ আমি বুঝি ব্যবসা টাকা ক্ষমতা আমি বহু দেখিয়েছি এখন আর তার দরকার নেই কি ধরনের ব্যবসা চাও তুমি আমি চাই আগের মতো মার্কেটের চাঁদাবাদি ফ্যান্সিডেলের ব্যবসা তুমি পুলিশ ট্যাকেল দেবে আমার লোক অ্যারেস্ট হলে ছাড়িয়ে দেবে বন্যার রিলিফ ও রাস্তার কাজ আর দেখ আমাকে দেবে এগুলো মানলে আমি তোমাকে পাস করিয়ে দেব আমি তোমার প্রস্তাবে রাজি কিন্তু একটা সমস্যা আছে কি সমস্যা আমরা দুজন মিলে যে ক্যাডার সৃষ্টি করেছি সেই ক্যাডাররা এখন সবাই মাস্টারের পক্ষে ওরা যদি আমাদের গোপন কথা জনগণের সামনে প্রকাশ করে দেয় তাহলে পাশ তো দূরের কথা জামানত বাজাপ্ত হয়ে যাবে নির্বাচনে জিততে হলে রাজার বাদশা দুজনকে শেষ করে দিতে হবে ঠিক বলেছ মিজু খান ঠিক বলেছ এতক্ষণ পর আসল কথাটাই বলেছ ওদের দুজনকে শেষ করে দিতে হবে কিন্তু কিভাবে চিন্তার কারণ নেই সব আমি করব আমার লোক যাবে বাদশার বাবাকে খুন করতে এদিকে নিজাম গিয়ে রাজাকে সংবাদ দেবে বাদশার বাবাকে এক্ষুনি মিজুর লোকেরা মেরে ফেলবে আর তোমার আজিজ বাদশাকে ফোন করে বলে দেবে রাজা রুবিকে পাবার জন্য রাজীব চৌধুরীর কথা মতো তোমার বাবাকে খুন করতে গেছে আমার লোক খুন করে চলে যাবে উপস্থিতে রাজা মুখামুখি হবে বাদশা চলে উঠবে আগুন শুরু হবে মরণ খেলা বাদশা মারবে রাজাকে পুলিশ ধরবে বাদশাকে খেলা শেষ গুড ভেরি গুড তাহলে আমার কথাও শেষ আমি আসি হ্যাঁ এসো जनगण जा ठीक नीम तर बाबार मैनेजार विश्वास हा बोल सेलिम सहेब রোডস অ্যান্ড হাইওয়ের কাজটা আমরা পাবো তো হ্যাঁ পাবেন আচ্ছা রাজীব সাহেব আপনি তো অনেকদিন ধরে এই অফিসে সব কিছু দেখাশোনা করেন তাছাড়া শুনেছি উনি আপনার দূর সম্পর্কের ভাই সেই হিসাবে কিছু অংশীদারিত্ব কি বললেন দূর সম্পর্কের ভাই সেলিম সাহেব আপনি হয়তো জানেন না উনি আমার আপন ভাই আর ভাইয়ের ব্যবসা মানে তো আমারই ব্যবসা ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার স্যার আমাদের কোম্পানির তৈরি আজমপুর পেজে ফাটল ধরেছে কর্তৃপক্ষ জানা জানের আগে তারকে বলে মেরামত করে নিলে ঝামেলা হবে না তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে তুমি জানো না ভাইজান হাটে রুগি সরি স্যার যাও নিজের কাজ করুগে আমি সময় মতো ভাইজানকে সব বুঝিয়ে বলবো যাও এক্সকিউজ মি সর্বনাশ সর্বনাশ হয়ে গেছে ভাইজান সর্বনাশ হয়ে গেছে কি হয়েছে ভাইজান আজমপুর ব্রিজের এক অংশ ভেঙে তিনজন লোক মারা গেছে তিনজন কি বললে পুলিশকে আগামীকাল পত্রিকাতে লিড নিউজ হবে ভাইজান 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 ভাইজান
আমি তোকে মারব না তুই আমার ভবিষ্যৎ তোকে বাঁচিয়ে রাখলে আমার লাভ হবে অনেক লাভ বর্তমানে বড় হতে গেলে টাকা লাগে মদ লাগে মাগি লাগে আর তোর মতো সুন্দরী মেয়ে থাকলে তো কথাই নেই তোকে আমি কাজে লাগিয়ে দেব মহাকাজে আমি তোকে কোন করবো তুই যখন বাঁচতে চাস না তখন তোকে আর আমি কি করে বাঁচিয়ে রাখবো যা ওকে নদীতে মুখ বেঁধে ফেলে দিয়ে আয়
সত্য মিথ্যা আমি কিছুই জানতে চাই না ও আমার বাবাকে হত্যা করেছে না সবই বলেছে তোমাদের বন্ধুত্ব কে ভেঙে দেবার জন্য তোমার বাবাকে মারা পরিকল্পনা করে এদিকে রাজাকে খবর দেয় মেজু খানের লোকেরা বাচ্চার বাবাকে আজই মেরে ফেলবে আর তোমাকে খবর দেয় তোমার বাবাকে রাজা মেরে ফেলবে যাতে তোমাদের মাঝে শুরু হয় মরণ লড়াই তাহলে আমার বাবাকে রাজা মারেনি না বন্ধু বন্ধু আমাকে ক্ষমা করে দে আমি তোকে ভুল বুঝেছিলাম ওই মিজু খান আমার মা বোনকে খুন করেছে আমি মিজু খানকে ছাড়বো না আমি ওকে ছাড়বো না ওরা আমার বাবা মা বোনকে হত্যা করেছে আমার বাবা মা বোনকে হত্যা করেছে রাজা আমাকে সন্ত্রাসী বানিয়েছে জনগণকে নিয়ে খেলা করেছে সমাজে অশান্তি আগুন ছড়াচ্ছে আমি ওদেরকে শেষ করে দেব শেষ তো অবশ্যই করবে তবে তা প্ল্যান করে আর জঙ্গলবাড়ির ডাক বাংলোতে রাজীব চৌধুরী আর মিজু খান এক হয়ে জনগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে জনগণকে শোষণ করার দলিলে চুক্তিবদ্ধ হতে যাচ্ছে ভোট ডাকাতির মাধ্যমে নির্বাচনে জয়ী হয়ে ওরা জনগণকে নিয়ে খেলা করবে আর এ খেলা রোকা তোমাদের কারোরই একার পক্ষে সম্ভব নয় হ্যাঁ বন্ধু আজ আর একা নয় দুই বন্ধুর যৌথ শক্তি দিয়ে রাজীব ও মিজুর সকল ষড়যন্ত্র আমরা ধৈর্য করে দেব
রাজীব চৌধুরী তুই আমার দলিল নিয়েছিস তুই চুক্তি ভঙ্গ করেছিস না তুই নিয়েছিস না তুই নিয়েছিস সামনে খুলে দেব
opened it. Thank you, young man. Welcome. Thank you. Welcome. Arjun. Awesome. <laughs> 